മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രം തേടുന്നവർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സജീവമായുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രം പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തവും പഴയ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മതത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ വക്താക്കൾ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളിലൊക്കെ വക്താക്കൾ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് വിവിധ തരങ്ങളിലാണ് ഒരു കൂട്ടർ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പതാകവാഹകരായ ആൾക്കാരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അവരെ സമ്പൂർണമായും നിശബ്ദരാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി മറ്റൊരു കൂട്ടരാവട്ടെ വിവിധ വിവിധ വഴികളിലൂടെ ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം മൂലം കണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങളുടെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കറിയാം ആധുനിക ശാസ്ത്രം വികാസം പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് അത് യൂറോപ്പിൽ അത് വികാസം പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ പ്രബലമായ മതം എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക മതമായിരുന്നു അന്ന് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു പ്രധാന ഭാഗം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയും അതിൻ്റെ ലോക തലസ്ഥാനമായ ഐ മീൻ പോപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ഇത് പൊന്തിഫ് ആയിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികാസം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ അതിശക്തമായി അവർ ഒരു വശത്തുകൂടി നേരിട്ടു മറുവശത്ത് നോക്കി ഈ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അന്ന് യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രാഗ് രൂപത്തിൽ നിലവിൽ വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ തിയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വിജ്ഞാന വിപ്ലവം ഒരു വശത്ത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസും മറ്റേ തർക്കശാസ്ത്രം മാത്തമാറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഭാഷ സംസ്കാരം ചിത്രകല തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതോടൊപ്പം ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസവും നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളിലോ സഭയ്ക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ സഭയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലല്ല മറിച്ച് അതാത് രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് പലപ്പോഴും ഈ ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തിയോളജി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം മോഡേൺ സയൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ അത് ശാസ്ത്രമാണ് ആദ്യത്തെ മരത്തടിയിൽ അടുത്ത ദ്വീപിലേക്ക് തുഴഞ്ഞ് എത്തിച്ചേരാൻ ഒരാൾ പഠിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് വേട്ടയാടി മൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ പുതിയൊരു ആയുധം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് ചക്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര വികാസത്തിന് വലിയൊരു ഒരു ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഇതൊന്നും അല്ല ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ലീപ്പുണ്ട് സയൻസിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്ന ആ പുതിയ വിജ്ഞാന വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടാകുന്ന പുതിയ ലീപ്പ് അപ്പോഴാണ് ഇന്നുള്ള ആധുനിക സംഘടിത മതങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വലിയ ശക്തി പ്രാപിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരായി ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസം അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരാകുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടസ്സം തടസ്സമുണ്ടാക്കാൻ അതിൻ്റെ വക്താക്കളെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒക്കെ സഭ എക്കാലത്തും ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിലാണ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു വലിയ മതവിമർശനമായോ ദൈവനിന്ദയായോ ആണ് സഭയെന്ന് കാണുന്നത് ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏർപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് യൂറോപ്പിൽ അക്കാലത്ത് ഈ പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾ ഈ ക്രൈസ്തവ സഭ പാഗൻ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 
പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ്സിന്റെ ഒക്കെ റുഡിമെന്റ്സ് അപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആണ് അവരെയൊക്കെ ഇവർ മന്ത്രവാദികൾ ദുർമന്ത്രവാദികൾ ദുർമന്ത്രവാദിനികൾ എന്നൊക്കെ ആണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അവരെയൊക്കെ തന്നെ വേട്ടയാടി കൊന്നൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വശത്തുകൂടി സഭ ചെയ്തത് അതിനവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു മാർഗം രണ്ടു കൂട്ടരെ ഈ ക്രിസ്തുമതം വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മതങ്ങളുടെ അവശേഷിപ്പുകളെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അധീശത്വത്തിനെതിരായി സംസാരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസൻറ്റേഴ്സ് പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ദുഷ്ടശക്തികളായും സാത്താന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽപ്പെട്ടവരായും ഒക്കെയാണ് അന്ന് സഭ കണ്ടിരുന്നത് അവരെയൊക്കെ അതിനിഷ്ഠൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊല്ലുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് അതിന് സഭയ്ക്കൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഭൂമിയല്ല കേന്ദ്രം അന്ന് സൗരയൂഥത്തെ കുറിച്ചുള്ള താരങ്ങളൊക്കെ ആയി വരുന്നുള്ളൂ സൂര്യനാണ് കേന്ദ്രം സൂര്യനെയാണ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ വലയം വെക്കുന്നത് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് കാരണം ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരാണത് അതുകൊണ്ട് അത് മതനിന്ദയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി കണക്ക് കൂട്ടുകയും മതനിന്ദ ഒരാൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാത്താന്റെ പ്രലോഭനം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ വേദന കൊണ്ട് സംശുദ്ധീകരിക്കുക അഗ്നി കൊണ്ട് സംശുദ്ധീകരിക്കുക എന്തിനാ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാണ് അവരുടെ തിയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് അതിനകത്ത് പ്യുവർലി മുൻഡെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അത് പലപ്പോഴും കൊച്ചു രാജാക്കന്മാരെയും പ്രഭു പ്രഭുക്കന്മാരെയും വലിയ സമ്പന്നരെയും ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതി ശിക്ഷിച്ച് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ഒക്കെ അന്ന് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരെയും ഒക്കെ ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെയൊക്കെ അന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതി ഒരാളെ വിതരണം വിചാരണ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് അതിന് മേലെ അധികാരമില്ല പോപ്പിന് നേരിട്ടാണ് അധികാരം അത് മാത്രമല്ല ഇൻക്വിസിഷൻ ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അയാളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും സഭയ്ക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇൻക്വിസിഷന്റെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തി വിചാരണ ആരംഭിച്ചാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സഭയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള സംഗതിയാണ് കാരണം അവരെ കൊന്ന് അവരെ ജീവനോട് ചുട്ടുകളയുക എന്നുള്ളത് അവരെ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന പേരിലാണെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നൊടുക്കി അവരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നത് മാർക്കൂടാതെ അവരുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും സഭ അവർക്ക് സ്വന്തമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പ്രക്രിയയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ടത് അവരിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ശാസ്ത്രബോധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗലീലിയോ ബ്രൂണോ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തമായ പേരുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ ഒരു ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരെ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു അന്വേഷകന്റെ വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ ധാരാളമായി വെളിയിൽ വരികയും ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാപുരുഷനെ പോലെ പോളണ്ടിലെ കശിമേഴ്സ് ലെവിൻസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു പ്രമുഖനായ എഴുത്തുകാരൻ അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടുത്ത പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടേ അത് വളരെ കൂടുതലായി വെളിയിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ ബേക്കനും ഒക്കെ മുമ്പായി തന്നെ ഈ ചിന്തയുടെ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ചിന്തകനായിരുന്നു കശ്മീർ സ്ലെവിൻസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതുകയാണ് അതൊരു ലോജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ ഒരു ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പോക്ക് അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രത്തെ ധാരാളമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രഭുവായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് ഈ പോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോളണ്ടും ലിത്വാനിയും കൂടി കൂടി ഒരു കോമൺവെൽത്ത് ആണ് ആ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ബലാറസും അതിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ബലാറസിൽ ജനിക്കുകയും ലിത്വാനിയയിൽ വളരുകയും പോളണ്ടിൽ അതിന്റെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല പങ്കുകൾ വഹിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ വലിയ നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് വലിയ മെ
ആദ്യത്തെ ഒരു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ നാസ്തിക ഗ്രന്ഥം അത് അദ്ദേഹം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ ഇത് കാണിക്കുന്നു ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ ഇത് കാണിച്ചു ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ ഇത് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതികരണം വലിയ അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം അത് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ വിശദമായി പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത് എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണിത് ആ അതിൻ്റെ റീനാക്ഷൻ എല്ലാ കൊല്ലവും അവിടെ പോളണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു 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 മൂന്ന് അംഗങ്ങളിലും ഒരു ചെറിയ നാടകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും പോളീഷ് ഭാഷയിലും ലിത്വാനിയൻ ഭാഷയിലും അടുത്ത മാസം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയതിന് അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്തത് സഭ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ഒരു ഈ പുസ്തകം കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ച് അത് വായിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിനോട് ഒരു വലിയ ജാഥയായി കൊണ്ടുവന്ന് വാട്സയിലെ ചത്തുരത്തിൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ എത്തിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് മേലുള്ള എല്ലാ കുറ്റാരോപണങ്ങളും പരസ്യമായി വായിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഏതാനും ഉത്തരണികളാണ് വായിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് മോചനത്തിന്റെ വഴി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഇത് വിശ്വാസമല്ല ക്രിസ്തു അല്ല മോചനത്തിന്റെ വഴി ശാസ്ത്രമാണ് മോചനത്തിന്റെ വഴി എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അപകട അപകടകരമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ലോജിക് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമായ ദൈവവിശ്വാസം ശരിയാണോ എന്ന സംശയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ശിക്ഷ വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജീവനോടെ ഓരോ അംഗങ്ങളായി ശരീരം മൊത്തമല്ല കൈ കാല് ഇങ്ങനെ ഓരോ അംഗങ്ങളായി പയ്യ തീക്കാത്ത ഇട്ട് അങ്ങനെ വേവിച്ച് നരകിച്ച് കൊല്ലുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യം വിധിച്ച ശിക്ഷ പക്ഷെ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തായത് കൊണ്ട് രാജാവ് ഒരു 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 ഇളവ് കൊടുത്തു ആ വേദന അധികം അനുഭവിക്കാതെ മരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു അതെങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറയാം ഈ ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഉത്തരണികളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ കൈ പരസ്യമായി ആ കൈ അവിടെ വെച്ച് വെട്ടി മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവനിന്ത പറഞ്ഞ നാവ് ശാസ്ത്രാന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് അതാണ് മോചനത്തിന്റെ വഴി എന്നൊരു വാചകം പറഞ്ഞ ആ നാവ് ഒരു വലിയ കൊടിലുകൊണ്ട് പറിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം പരസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരച്ഛേദം നടത്തി അവിടെ വെച്ച് അത് സ്വത്ത് മുഴുവൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയൊരു പ്രഭുവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും വത്തിക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ച് പണം മാത്രം ഇതിന്റെ സാക്ഷിയായിരുന്ന ആൾക്കാർക്കും മറ്റു കൊടുത്തത് അതാണ് അതിന്റെ വേറൊരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ശാസ്ത്രത്തോട് അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതമായ കത്തോലിക്ക സഭ പുലർത്തിയിരുന്ന സമീപനം അതാണ് അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടും നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് മെയിൻ സ്ട്രീം മറ്റ് അന്ന് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മതങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഒന്ന് ഹിന്ദുമതം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രാഗ് രൂപത്തിൽ അത് കലക്റ്റീവ് ഫോമിൽ പല ഫോംസ് ഇപ്പം ശാക്തമതം ശൈവമതം വൈഷ്ണവ മതം വേദാന്ത മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല മതങ്ങളായി നിൽക്കുകയും അതിങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്ത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പൊതുധാര എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്ര വികാസത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് എന്നറിയുന്നത് രസകരമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഡാർവിന്റെ ഒറിജിനോ സ്പീഷീസ് വന്ന സമയത്ത് സഭ അതിനോട് പ്രതികരിച്ച എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് അസംബന്ധമാണെന്ന് അത് ഇമ്പ്രിമാത്തൂർ കൊടുക്കാതെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് പോലും പാകമാണെന്നും പാപമാണെന്നും എറ്റേണനായിട്ടുള്ള നിര നിതാന്തമായ നരകത്തി അനുഭവിക്കുന്ന ആളായി തീരും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയോ ഇത് വായിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന മാർപ്പാപ്പയുടെ ഉത്തരവുണ്ട് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുകയോ കൈവ കൈവശം വെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മരണശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമായിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലും അതേസമയം ഈ പുസ്തകം വൻ പ്രചാരം നേടുകയും ഡാർവിനെ തന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹക്സിലിയെ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിന് വലിയ ഒരു ഒരു ഈ മോഡേൺ സയൻസിന്റെ ആ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയ മുന്നേറ്റം തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന് ഒരു അടിസ്ഥാന ശിലയായിട്ട് നമ്മുടെ
ഫിസിക്സിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ തന്നെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അവിടെ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അതായത് വീട്ടിൽ പോകുന്ന കാലത്താണ് ഈ ഈ ഗവേഷണവും അന്വേഷണവും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഈ നാലഞ്ചാറ് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കലുകളും പുതിയ മേഖലകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ആ കോഴ്സ് അതിന്റെ കോഴ്സ് അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നത് കൂടിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് മുഴുവൻ ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ പ്രപഞ്ച നീ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബലം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഊർജം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ തത്വങ്ങൾ അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഫിസിക്സ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മൂലം നമുക്ക് പുതിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുമൂലം നമ്മൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ജൈവിക നിയമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്ര വികാസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സമസ്യ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അതല്ല അത് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു മേഖല മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയ വികാസത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നമുക്ക് ഫോണിലൂടെ രണ്ട് വളരെ ദൂരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കമ്പിയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലം റേഡിയോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൂവി ആവുന്ന ഒരു റേഡിയോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലം ഫോണുകൾ വരുന്ന ഒരു കാലം ഫോണുകൾ പ്രചാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാലം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മൊബൈലുകൾ വരുന്ന ഇതൊക്കെ എത്ര വേഗമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഓരോ മാറ്റവും നമ്മൾ ഒരു 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 നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള തരംഗങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇതാ ഇതാണ് അതിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ രീതികൾക്കപ്പുറത്ത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അന്വേഷണ കൗതുകം ഇത് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാവുന്ന മട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതിനപ്പുറം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സമസ്യകളിലേക്കും കൂടി അന്വേഷണം നീളുമ്പോഴാണ് അന്നത്തെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് വലിയ ഭീതിജനകമായി മാറുന്നത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പാശ്ചാത്യ ലോകം പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെ അതികഠിനമായി അതിന്റെ വളർച്ചയെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും മനുഷ്യന്റെ ഓരോ മുന്നേറ്റത്തെയും അതിന് വിലങ്ങിടുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് ഇസ്ലാം യൂറോപ്പിൽ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാദമുണ്ട് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്പാനിഷ് എംപയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ എം എൻ റോയെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഇസ്ലാമിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പല ആൾക്കാരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അതിനെ അവര് ഈ ഈ സ്പാ സ്പെയിനിലുണ്ടായ അന്വേഷണത്തിന്റെ പുതിയ ശ്രമങ്ങളെ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ തലയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിക ലോകം ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ അടിച്ചമർത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു 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 സാമ്രാജ്യമാണ് അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്ലാമ
അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ആൾക്കാർ അവരിൽ പല ആൾക്കാർ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു ട്രേഡിംഗ് ആയിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് വേൾഡിന്റെ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അറേബ്യയിലാണെങ്കിലും അറബികൾ പണ്ട് മുതലേ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് അത് ഇസ്ലാമത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് ഈ ട്രേഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഗോ ടു പ്ലേസസ് സി പ്ലേസസ് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും അറിവിൻ്റെയും പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും ഒരുപാട് വിവരങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഇവർ മടങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെ വരികയും മറുവശത്ത് ഈ കത്തോലിക്ക സഭയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും ക്രൂസേഡുകൾ ആരംഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ഈ സ്പാനിഷ് കിങ്ഡംസ് ഒക്കെ സ്പാനിഷ് എംപയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് അവരുടെ നോക്കൂ ഇന്നത്തെ ഇസ് അത് അവരെ ഇസ്ലാമിക് എംപയർ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സാധൂകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നോട് പറയാം ഞാനിവിടെ അലമ്പ്ര കോട്ടയിൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട മുറികളിലും വലിയ വീഞ്ഞ് തളികകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ മദ്യം നൃത്തം സംഗീതം ഇവയൊക്കെ സമ്പൂർണമായും ആസ്വദിക്കുന്ന ഖുറാൻ വലിയ ഗൗരവമായി എടുക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അതിസമ്പന്നമായ സാമ്രാജ്യം മുഗൾ സാമ്രാജ്യവും അതിസമ്പന്നമായിരുന്നു അലാമ്പ്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് എംപയറും വളരെ സമ്പന്നമായിരുന്നു ഒട്ടോമൻ എംപയറും വളരെ സമ്പന്നമായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും അവര് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പാൻഷൻ എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദി യുനോ ദി എംപറേഴ്സ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് വലിയ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആഡംബരപൂർണമായ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക കെട്ടിടങ്ങളും സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ രീതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനപ്പുറം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം എന്നോ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ എന്നോ ഇവരെ പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് ക്രിസ്തുമത പശ്ചാത്തലത്ത് വന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ക്രൈസ്തവ രാജാക്കന്മാർന്നും പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ്ഡംസ് ആണ് പലതും ഞാനിവിടെ ക്രൈസ്തവ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാർപ്പാപ്പയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് സ്കാൻഡനേവിയൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫിൻലൻഡ് സ്വീഡൻ നോർവേ ഡെൻമാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഈ ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ സ്വാധീനം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ക്രിസ്തുമതം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഒരു ആയിരം വർഷമാണ് അവർ എത്തിയിട്ട് അവിടെ അതിനു മുമ്പ് മറ്റ് ചില സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരൊക്കെ ഈ മതം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു പിന്നീടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പാൻഷന്റെ ഈ ചർച്ചിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പാൻഷന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് അപ്പം ഈ സഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തെയാണ് ഞാൻ ക്രൈസ്തവ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒട്ടോമൻ എംപയർ ഒട്ടോമൻ എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിൾ കേന്ദ്രമാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തൊരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന ഒരു സംഗതി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് പിന്നീട് ഇസ്താംബുൾ ആവുന്നത് ഇന്നത്തെ ടർക്കിയുടെ തലസ്ഥാനം അവിടെയായിരുന്നു പണ്ട് ബൈസാന്തിയൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു 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 തകർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതിന് ശേഷം ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ ടർക്കിയാണ് അവിടെ അതിന്റെ തലസ്ഥാനം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ആണല്ലോ ഈ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ അതിന് പുതിയ പേര് വിട്ടു അവിടെ മെഹ്മൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സൈന്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൈന്യ വിഭാഗം ചെന്ന് അവിടെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു അവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷേ അവരവിടെ ചെയ്ത ഒരു പ്രധാന സംഗതി ഇന്നത്തെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സംഗതി സമ്പൂർണ്ണ മതസ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുത്തു അതേസമയം അവര് പിന്നീട് ചെയ്തത് ഈ ലോക ഇസ്ലാമിന് അന്നൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വറ്റിക്കാൻ എങ്ങനെ കത്തോലിക്കരുടെ ലോക തലസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇസ്താംബൂൾ അന്ന് ഈ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഒരു പീരീഡ
കാലിഫയുടെ പൗരന്മാരാണ് എന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് അവര് വളർത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് ലോകത്ത് എവിടെ കത്തോലിക്കരുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ രൂപത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ കണക്കൂട്ടുന്നത് അതുപോലെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ഥിതി മറിച്ച് ഈ സ്പാനിഷ് കിങ്ഡം ചെയ്തത് അവർ ശാസ്ത്രത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അറബി നാടുകളിൽ ചൈനയിൽ ഒക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ യൂറോപ്പിലെ ശാസ്ത്രം മാത്രമേ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളൂ അച്ചടി വിദ്യ യൂറോപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ചൈനയിൽ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വെടിമരുന്ന് വെടിമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന നമ്മട്ടിലാണ് അതിന് മുമ്പ് അത് ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അവിടെ വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾ തകർക്കുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് ക്ലെയിംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ചൈനീസ് ക്ലെയിംസ് അതിനൊരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പെങ്കിലും നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പെങ്കിലും അവർ അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ രീതിയിലല്ല മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അതാത് സ്ഥലത്ത് അതാത് രീതികളിൽ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ഓരോ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു ഓരോ പുതിയ ഇന്നോവേഷനും ഓരോ പുതിയ ഡിസ്കവറിയും ഒരു പുതിയ ചക്രവാളം ഓരോ സ്ഥലത്തും തുറക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഒട്ടോമൻ എംപയറിലും സ്പാനിഷ് എംപയറിലും എന്തിന് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുണ്ടാവുകയില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം ഈ കത്തോലിക്ക സഭ അടിച്ചമർത്തി ഇതിനെ സമ്പൂർണമായി ഒതുക്കിയപ്പോഴും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പോട് കൂടി രഹസ്യമായി ശാസ്ത്രം വളരുകയും വെളിയിൽ വരികയും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആധിപത്യം തകരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ അതിന് വെളിയിൽ വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റിഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ കാൽവിനും ഒക്കെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ലൂതറും കാൽവിനും ഒക്കെ റിഫർമേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മേൽക്കോയ്മ സമ്പൂർണമായിട്ടും തകരുന്നതും അതിനെതിരായി ശബ്ദിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകാൻ തുടങ്ങുന്നതും അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജാതിക്കെതിരായ സമരം എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നവോത്ഥാനം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണോ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് റിനൈസൻസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷിലും റിനസോ എന്ന ഫ്രഞ്ചിലും പറയുന്ന ആ സംഗതിയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റു ചിലതായിരുന്നു അത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കലയും സംസ്കാരവും മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരവും ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്ന കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒക്കെ വലിയ ഉണർവിന്റെ ഒരു കാലത്തെയാണ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തോട്ട് പോകുന്നത് യൂറോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം റിനസോം നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതോടൊപ്പം തന്നെ റിഫർമേഷൻ നടക്കുന്നു പിന്നെ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ യൂറോപ്പ് ഒരു ഒരു റീസണിങ്ങിന്റെയും കോമൺ സെൻസിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇതാണ് അവിടെ നടന്ന ഒരു 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 പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മാർസിയൻ സങ്കല്പത്തിനുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം അവർ പറയുന്ന ആദ്യം ഒരു പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജന്മി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് മുതലാളിത്തം വരുന്നു മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഒരു തർക്കമുണ്ട് ലെനിൻ പറയുന്നു അത് സാമ്രാജ്യത്വത്തിലേക്ക് പോകും മാർച്ച് പറഞ്ഞു അത് നേരെ രാജ്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് സൊസൈറ്റി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഒരു നിശ്ചിത പ്രോസസ് ഒന്നുകിൽ ഇമാജിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ ഒരിടത്ത് കണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളെയൊക്കെ നവോത്ഥാനം എന്ന പേരിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ എനിക്ക് തർ
അല്ലെ അത് ഈ ഈ വഴികളിലൂടെ നവോത്ഥാനം റിഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എൻലൈറ്റൻമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പാതയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ വരാവുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് പാതയിലാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തെ മാർസിസ് തത്വചിന്തകർ നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റിയിലാണോ അതോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയോ അതോ ആരാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആണോ അതോ അതോ ഇമ്പീരിയൽ പിന്നെ ഏജൻസിയാണോ ഭരിക്കുന്നത് അതോ കോംപ്രഡോർ ബൂഷ്വാസിയാണോ ഭരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഈ ഇവരുടെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കകത്ത് പണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾക്കൊന്നും അർത്ഥമില്ല നമ്മളെ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുകയാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ പലതും പലയിടത്തും പലതും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ട്രേഡേഴ്സ് ആയ ആൾക്കാർ ഇത് ചെന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അവരത് റീ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വെടിമരുന്നിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപയോഗം നമ്മളെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണുന്നത് ഈ ഒട്ടോമൻ അമ്പയറിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ബൈസാന്തിയൻ അമ്പയർ തകർക്കുന്ന അവർക്ക് ഏഴ് നിരകളായിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഏഴ് നിരകളുള്ള കോട്ട പൊളിക്കുന്നത് കാനൻസ് വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ കാനൻസ് കൊണ്ടാണ് അതൊരു ഹങ്കറിക്കാരൻ ആണ് ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസെന്റ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസെന്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ തുക കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ തകർത്തതും അവർ ഈ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി അത് ഇസ്താംബൂളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ശാസ്ത്രത്തെയാണ് അവിടെ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ വലിയൊരു കോട്ടയെ തകർത്ത് അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തം ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധത്തിലെ ഒരു മെത്തഡോളജി അവർ വളരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തഡോളജി അവർ സ്വീകരിച്ചു സാമ്രാജ്യങ്ങൾ അത് ഏത് സാമ്രാജ്യമാണെങ്കിലും അവര് അവരുടെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ അധീശ്വത്വത്തിന് വേണ്ടിയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയും പുതിയ വെട്ടിപ്പിടിക്കലുകൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാ വഴികളും ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അത് ശാസ്ത്ര ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രത്തെ ഇവർ കണ്ടത് ഈ ഈ ബൈസാന്തിയൻ അമ്പയറിൽ ശാസ്ത്രം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി എഗ്രീറ്റ് കാരണം അതൊരു കാത്തലിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലത്താണ് ഒരുപാട് ഹോളി റിലീക്സ് ഒക്കെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഇസ്താംബൂളിൽ വന്ന ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനൊരു ശ്രമം കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇവർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ഈ അധികാരത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് അവിടെ പുതിയ അധികാര കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഡിഫൻസ് തന്നെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ ശീലിക്കുകയാണ് ഈ കാനൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആയുധങ്ങൾ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് വെപ്പണറി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ശാസ്ത്രത്തെ ആ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് ഇനി മറിച്ച് പലരും ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിഷ് എംപയർ അവരെല്ലാം മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നല്ലാതെ ഇസ്ലാം അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ആ എംപയറിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഗ്രനഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഗ്രനഡയിൽ അന്ന് രണ്ടു കോടി രൂപ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ട് പലരും കരുതുന്ന യഹൂദരും മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലമുള്ളവരും ഇത് യൂറോപ്പിന്റെ ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള ഒരു മുനമ്പായത് അപ്പൊ അവിടെ കച്ചവടം അവിടെ നിന്ന് ട്രേഡിങ്ങിനായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിന് മണി ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കേഴ്സ് ആയിട്ട് യഹൂദന്മാരും ഇവർ രണ്ടുപേരുമുള്ള സഹകരണത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പാനിഷ് എംപയർ പോകുന്നത് അതിനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് എംപയർ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളായ മദ്യത്തോടുള്ള മദ്യത്തെ തള്ളിക്കളയുക എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അത് ചെയ്തില്ല അത് മാത്രമല്ല അവർ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു
ആ എംപയറിൽ അത് ആ രാജ്യ ആ ഫല അവിടെ പല ഭാഗത്തും ഈ ശാസ്ത്ര അന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയിരുന്ന പല ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കും അന്ന് സ്പെയിനിൽ താവളം കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നേതാവ് അന്ന് ഇരു ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സെന്ററാണിത് അന്ന് ഗ്രനഡ കേന്ദ്രമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എം പി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് ചില ആൾക്കാർ യൂറോപ്പിന്റെ ഇരുണ്ട കാലത്ത് ശാസ്ത്രം യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആരോപണം ഒരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്ലെയിം ഇങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ആൾക്കാർ അത് ഈ സ്പാനിഷ് എംപയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്പാനിഷ് എംപയർ അവസാനം തകർന്നുപോയി അതിനെ ഈ ക്രൂസൈഡ് വന്നിട്ട് അതിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു കത്തോലി അന്ന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ പടയാളികളെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ ഓടിക്കുകയാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഈ അന്ന് അന്ന് ഗ്രനഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അലാംബ്ര കൊട്ടാരം ഇവർ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇവരെ മുഴുവൻ ഓടിച്ച് ആ ചക്രവർത്തി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ ഇസ്ലാമിക സാം അവർ മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യം എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന മദ്യശാലകൾ വളരെയേറെ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചിരുന്നത് സാധനങ്ങളിൽ വന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഈ കത്തോലിക്ക സഭ അവിടെ അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് ഈ ഇസ്ലാമിനെ പൂർണമായും തുടച്ചു നോക്കുക നീക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനോടൊപ്പം തന്നെ യഹൂദ മതത്തെയും ഞാനൊരു നാല് കൊല്ലം മുമ്പാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഗ്രനഡയിൽ എൻ്റെ ഒരു ലെക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ അതിൻ്റെ ആ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഗ്രനഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ അവിടുത്തെ തിരുവല്ലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയും ഒക്കെ പല പഴയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഈ പഴയ മദ്യശാലകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രസമുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ അവർ കഴിക്കുന്ന പ്രധാന മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിയറാണ് എല്ലാവരും ബിയർ കഴിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ബിയർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ബിയർ പബിൽ ഒരാൾ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബിയർ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രഞ്ച് അവർ സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ അവർ ടപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്നാക്സ് ചുക്ക് അപ്പം വാങ്ങിക്കണം സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ ഗ്രനഡയിൽ ലോകത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തും ഇല്ലാത്തൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ഗ്രനഡയിൽ നമ്മളൊരു ബിയർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടപ്പാസ് സൗജന്യമായിട്ട് എത്തിച്ചേരും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ മേല ഒരു 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 രീതിയാണ് അവരുടേത് അതായത് ആദ്യം വരുന്നത് ചിലപ്പം ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫിഷ് ആയിരിക്കാം പിന്നത്തേതിനകത്ത് കുറച്ച് മീറ്റ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് പോർക്ക് ആയിരിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കാം ഓരോ ബിയറിൻ്റെയും കൂടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ടപ്പാസ് ഒരു ഒരു പ്ലേറ്റ് ടപ്പാ കിട്ടും ടപ്പാസ് കിട്ടും ഇത് ഒരു അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ് ആ ഗ്രനഡ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അതെന്താ അതിൻ്റെ കാരണം എന്നറിയോ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതത്തെ തുടച്ചു നീക്കിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണത് അന്ന് ഈ കത്തോലിക്ക സഭ അവിടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രാന്വേഷികൾ അവിടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ കൂടി വന്ന ഒരു ടെക്നോളജി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു പാർട്ടികളാണ് ഇവർ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഒരുപാട് പേരെ ഈ ഒളിച്ചോടി വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയൊക്കെ ഇവിടെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചു ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായി എങ്ങനെ തീയിലിട്ട് കൊല്ലാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടെക്നോളജി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പം അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം പിടികൂടി കൊന്നു കാരണം അവരെല്ലാം സാത്താന്റെ ഏജന്റന്മാരാണ് ഈ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഇവർ ഈ ഈ മദ്യശാലകളിൽ വൈകുന്നേരം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഫ്രീ ടെപ്പാസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് യഹൂദന്മാരെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിന് വിധേയരാകാതിരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും കൊന്നൊടുക്കി മലബാറിൽ ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് നടന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞി
ഈ പോർക്ക് കഴിക്കില്ല അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അത് നിഷിദ്ധമാണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഈ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് പോർക്ക് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് മാറ്റി വെക്കുകയോ കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹി സ്റ്റിൽ ഫോളോസ് സീക്രട്ട്ലി ഇത് ജുദായിസം ഓർ ഇസ്ലാം രഹസ്യമായി ഇസ്ലാമോ ജുദായിസമോ യഹൂദമതമോ പിന്തുടരുന്ന ആളാണ് ഇയാളെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനകത്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരുന്ന മതി ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഇത് അങ്ങനെ ഒരാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ സീക്രട്ട് പോലീസ് അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അവരെ തിരുത്തിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു രീതി ഇത് ഏതാണ്ട് നിരവധി ദശാബ്ദങ്ങൾ അങ്ങനെ തുറന്നു അങ്ങനെ അവരതിനെ തുടച്ചു മാറ്റി പിന്നീട് ഗ്രനഡയിൽ ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാർ മാത്രമുള്ളൂ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുമില്ല യഹൂദരുമില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് അവർ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലെൻസിങ് നടത്തിയത് അവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രക്രിയ ആണ് പലപ്പോഴും ഈ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വെളിച്ചം ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറേബ്യയിൽ ഒന്നും ഇല്ല അറേബ്യയിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പല ശാസ്ത്രീയമായ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് ഈ മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് അറേബ്യയിലെ ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ പടയ കച്ചപ്പറോട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് തന്നെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും യാത്ര ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരാണ് സിറിയയും ഇന്നത്തെ ഇറാഖും മുതൽ അറേബ്യ മുഴുവൻ വരുന്ന അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു വലിയ വിഭാഗം കച്ചവടക്കാരാണ് ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര് അവര് മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര മാത്രമല്ല അവര് കടൽ തണ്ടിയും യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തു മതം വരുന്നത് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലേ ഈ ക്രിസ്തു മത നാല നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം ആ ആ പീരീഡിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുന്ന് അറബി കച്ചവടക്കാർ നമുക്കില്ല നമുക്ക് റോമൻ ട്രേഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ അത് വേറെ റൂട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അറബികൾ അവിടെ എത്തുന്നില്ല അറബികൾ എത്തുന്നത് ഹിപ്പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടൽക്കാട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെന്റ് തോമസ് കഥ അസംഭാവ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കൃത്യമായ കാരണം അന്ന് അവിടെ നിന്നൊരു പായ്ക്കപ്പൽ കിട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കടൽക്കാറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആറ്റം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലം മുതൽ അറേബ്യയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കച്ചവടക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാകുന്ന ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന കച്ചവടക്കാർ സിറിയയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന കച്ചവടക്കാർ ഇവിടെ വരികയും അറബികൾ ഇവിടെ വന്ന് കച്ചവടം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നീട് ഇസ്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിലൊരു വലിയ വിഭാഗം അന്ന് ഈ ഇസ്ലാമികം ഇത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു എക്സോഡസ് ആയിട്ട് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ വൻതോതിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുടിയേറ്റം നടന്നിരിക്കാം ആ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ചെറിയ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു മതം വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ റിലവൻ്റ് അല്ല നമുക്ക് വേറെ അവസരത്തിൽ പറയാം പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തെ ഔദ്യോഗികമായി ഇസ്ലാം എതിർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭകാലത്ത് തന്നെയാണ് അറേബ്യയിൽ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ ഇപ്പം അറബികളാണ് ഇപ്പൊ ചൈനക്കാരെ പോലെ തന്നെ അറബികൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വലിയ അന്വേഷണ ബുദ്ധി നമുക്ക് പഴയ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു സ്ട്രീമും അവിടെ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കാട്ടറബി എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മുഹമ്മദിനെ കാണേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മുഹമ്മദ് ഒരു ഷൂട്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻ വളരെ ഷൂഡായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഒരു സമയത്ത് ഒളിച്ചോടേണ്ടി വന്നു മക്കയിൽ നിന്ന് അദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായെങ്കിലും വീണ്ടും സൈന്യം സമാഹരിച്ച് പടയോട്ടം നടത്തി വലിയ ഏരിയകൾ പടവെട്ടി പിടിച്ചു അങ്ങനെ പടവെട്ടി പിടിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിന് അവർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു അബുബേക്കറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ ഒര
റോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എല്ലാ ചക്രവർത്തിമാരും അവർ ദൈവമായിട്ടാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അഗസ്റ്റസും സീ ഇവരെല്ലാം സീസറും ഇവരെല്ലാം തന്നെ അവർ അവരാണ് ദൈവം അവരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അവരിങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇത്തരം ധാരണകൾ പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു 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 വലിയ പശ്ചാത്തലം ഈ സെമറ്റിക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭാവനാപൂർണമായ ഒരുപാട് സംഗതികൾ നടക്കുന്ന വലിയ എബ്രഹാമിക് റിലിജിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വലിയ പടയോട്ടങ്ങളുടെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഏരിയ ആണിത് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു 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 ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു പെരാബ്സ് പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ വരുന്ന പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളായി പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായി അതിൽ പുള്ളി തന്നെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ട് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതായിട്ട് വരിക ചിലപ്പോൾ ഈ ഹലൂസിനേഷൻ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന മതിഭ്രമങ്ങളിലൂടെ വന്നത് കുറെ പിന്നെ അവനവന്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മതിഭ്രമങ്ങളുടെ ഘടന രൂപപ്പെട്ട് അതേ രീതിയിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിക്കുഴച്ചു പോകുന്ന മതിഭ്രമവും കോമൺ സെൻസും കൂടിക്കുഴഞ്ഞു പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ആയത്തുകൾ ഇറക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒക്കെ അതൊക്കെ ഐ മീൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിലേക്കല്ല വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ ഫ്രീക്ക് എന്ന നിലയിൽ മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന് ശേഷം വന്ന മറ്റു കാര്യഭമാരെല്ലാം തന്നെ വലിയ കൺട്രോൾ ഫ്രീക്സ് ആയിരുന്നു അവർ എല്ലാത്തിനെയും അടിച്ചു മറത്തി എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും അവർ ഒതുക്കി കളഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചില ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ മാത്രം അതിങ്ങനെ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നതിനപ്പുറം പൊളിറ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ ഫ്രീക്സ് ആയിരുന്നു അവർ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തി എതിരാളികൾ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കി ശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിച്ചു ഒരു എതിരഭിപ്രായത്തിനും ഒരു 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 ശ്വാസം വിടാൻ അവസരം കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അടിച്ചമർത്തലിന്റെ ഒരു വലിയ യുഗമാണ് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി വെച്ചത് ആ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബ് നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാഗരൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രീയ വികാസത്തിന്റെ തടസ്സം അടയൽ അതിന്റെ സമ്പൂർണമായ അടിച്ചമർത്തൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഹമ്മദിന് ശേഷമാണ് അതിനുമ്പ് നോക്കൂ സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ വ്യാപാരം നടത്താമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ തന്നെ ഒരു വലിയ കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് ഒരു കച്ചവട സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിവിയായിരുന്നു അവര് മുഹമ്മദ് അവരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കച്ചവടം നടത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അത് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പർദ്ദയിട്ട് മൂടുന്ന ആളുകളിലേക്ക് ഈ സ്ത്രീത്വത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾ അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബികൾ ശാസ്ത്രീയമായി മുന്നേറാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ട് ഈ അവർ അവരുടെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല പിന്നെ ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത് ഒരു സമ്പൂർണമായ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിക് അറബ്യ അറേബ്യൻ എംപയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിയാണ് അത് സമ്പൂർണമായ ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ യൂറോപ്പിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇരുട്ടിന്റെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായത് അതുപോലെ ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ കാലഘട്ടം അതിനു മുമ്പായി തന്നെ ഈ അറേബ്യൻ നാടുകളിലുണ്ടായി അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇരുട്ടിന്റെ കാലഘട്ടമാണത് ആ ഇരുട്ടിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിമോചനം എന്ന് പറയാവുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വിമോചനം എന്ന് പറയാവുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പിന്നീട് വരുന്ന മറ്റു സ്ട്രീംസിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുസ്ലിംസ് ആണ് മുഗൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുഗൾ രാജാക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ ആരും തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിരുന്നവരല്ല അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഇസ്ലാം കൾച്ചറൽ ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അവര് വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ അതുകൊ
അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ താജ്മഹൽ കെട്ടുക അന്ന് പേർഷ്യ ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ കൾച്ചർ ഒരു ഒരു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പേർഷ്യ എന്നുള്ള വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ഈ ആർക്കിടെക്ചറൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കോട്ടകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതിനകത്തൊക്കെ ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഇല്ലെ ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ഇതിനോടൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സമീപനം പുലർത്തുന്ന ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കല സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നു മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഔറംഗസീബിന്റെ കാലത്ത് അതിനൊരു വലിയ മാറ്റം വരുന്നു സംഗീതം നിഷിദ്ധമായി സംഗീതം ഹരാമായി നൃത്തം ഹരാമായി ഔറംഗസീബ് തന്നെ സ്വന്തം സഹോദരൻ ദാരാഷുഖോവിനെ ഉപനിഷത്തുകൾ ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ഔറംഗസീബിന്റെ സഹോദരനാണ് ദാരാഷിവ് മൂത്ത സഹോദരൻ ഷാജഹാന്റെ മകൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തടഞ്ഞു പോയത് അതായിരുന്നു ഈ ദാരാ ഷിഹോബിനെതിരായിട്ട് അറുപത് സിബി അന്ന് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇളയ മകൻ ചേട്ടന്മാരെയും അച്ഛനെയും അച്ഛനെ തടവുകാരനാക്കിയും ചേട്ടന്മാരെ കൊന്നും ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആക്ഷേപം ഈ ദാരാ ഷിഹോബ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ ഉപനിഷത്തുകൾ തടഞ്ഞു ചെയ്തു സംസ്കൃതം പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അതായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യം അതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ വലിയ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുകയും ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇന്ത്യ പുറകോട്ടടിച്ചു അതോടുകൂടി പിന്നീട് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം തന്നെ തകർന്നു പോയി അല്ലെ പിന്നെ വളരെ അപ്രസക്തരായ കൊച്ചു കൊച്ചു രാജാക്കന്മാരും ഇങ്ങനെ സുഖിമാന്മാരായ മധ്യ ലോലുപരായി കഴിയുന്ന സുഖിമാന്മാരായ കുറെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു കാലമായിട്ട് അവിടെ തകർന്നു പോവുകയാണ് ആ തകർച്ചയിലാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഈ പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾക്ക് കൊളോണിയൽ ശക്തികൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഔറംഗസീബിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കാണുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ഇന്നുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു റവന്യൂ കളക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതിനകത്തുണ്ട് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഔറംഗസീബിന്റെ കാലത്താണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ അതിനുള്ള പാഠങ്ങൾ പുള്ളി പഠിച്ചത് പേർഷ്യയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഒരു സൂചന അങ്ങനെയുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അറിവിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ ഔറംഗസീബ് അടച്ചു കളഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് അത്തരം അന്വേഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീ സമീപനമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഈ എംപയർ ഉണ്ടായിരുന്നു എംപയറിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു രാജാക്കന്മാർക്കും അവരുടേതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഒരു ലൂസ് എംപയർ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് കാണുന്നത് ഈ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റോമൻ എംപയർ ഈ തുർക്കി അല്ലെങ്കിൽ ടർക്കി അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ഇസ്താംബൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇല്ലാണ്ടായി അവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇല്ലാണ്ടായത് കമാൽ അത്താ തുർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൂ നടത്തി അവിടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മോഡേൺ വേൾഡിലെ ആദ്യത്തെ സെക്കുലർ രാഷ്ട്രം അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആ പർദ്ദക്കെതിരായിട്ടും പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം ഒരു ഒരു ക്യൂസ് റാഷണലിസ്റ്റ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ഒട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞ് ഈ ആ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഈ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ കടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ ആ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നടന്ന ഖിലാഫത്ത് സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആണ് ഈ പിന്നെ അന്ന് തുർക്കിക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ് ഈ മുസ്തഫ കമാൽ പാഷ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നാം ലോക മഹത്വത്തിൽ തുർക്കി മറ്റേ വശത്താണ് അപ്പൊ അവിടെ അതിനെതിരായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ലോക തലസ്ഥാനമായ ഖാലിഫിക്കെതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ അപ്പൊ ഈ ഖാലി അവർ അതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് സമരത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വർഗീയത ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികളായ ആൾക്കാരെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഗാന്ധി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വർഗീയ മുദ്രാവാക്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് ഗാന്ധി രണ്ടും 
ഈ ഈ ഖാലിഫൈക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും തിരിയണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള അടിസ്ഥാന സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയോ ഈ സമരം നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ ഖാലിഫൈറ്റ് ഇതിനെ തകർന്നുപോയി അവിടെ മുസ്തഫ കമൽ പക്ഷെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തിയിരുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റ തടഞ്ഞിരുന്ന ഒട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആ ഖാലിഫൈ അതിന് അതിന്റെ സാരഥ്യം വഹിച്ചിരുന്ന ഖാലിഫയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത ഈ ആൾക്കാര് അവിടെ ഒട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ അധികാരം അന്നത്തെ മതേതരവാദികൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവിടെ ഒരു സെക്കുലർ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ സമരം അനാഥമായി പോയി അപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ പലപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ടെർമിനോളജിയിൽ അത് കർഷക ജമ്മി കുടിയാൻ സമരമാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലൈഫ് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഈ ഒന്നാം ലോകമാഹിത്വത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഈ കൂലിപ്പടയാളികൾ മെഷിനറീസ് പലരും ഈ ഈ മേഖലയിലെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മടങ്ങി വന്നു അവർ പലരും ആയുധമായിട്ട് ഒളിച്ചു കൊടുക്കുക വന്നത് അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നോക്കുന്നു ഖിലാഫ് അവിടെ ഖാലിഫ തകരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ആ നിലയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും അതിൻ്റെ ആ സമരത്തെയും നമ്മളൊരു ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു നല്ല പഠനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ പക്ഷം പിടിച്ചുള്ള അവനവൻ്റെ ഭാഗം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ തിരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുസര അനുസൃതമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മതവിശ്വാസികൾ കൊണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതി മുതലാണ് അതുവരെ ഇല്ല അതിനു മുമ്പ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത് ശാസ്ത്രം എല്ലാത്തിനും വിശദീകരണം നൽകിയില്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന് വഴിയിലൂടെ പോയിട്ട് എല്ലാവരും അപകടകരമാവുകയാണ് ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രദൂഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ശാസ്ത്രം യുദ്ധത്തിന് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ട് നിരന്ന ശാസ്ത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതിന് ശാസ്ത്രത്തിന് അന്തിമ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് തിരുത്തുന്നു പിന്നെയും തിരുത്തി പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ വരെ എല്ലാ പ്രധാന മോഡേൺ മതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലീപ്പാണ് മോഡേൺ സയൻസിന്റെ ഒരു വലിയ ലീപ്പാണ് ഫിഫ്റ്റീസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീസിൽ തുടങ്ങി വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഇപ്പൊ ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ സമയത്ത് യുദ്ധത്തിൽ സർവൈവലിനും വിജയത്തിനും വേണ്ടി സാങ്കേതിക വിദ്യയും സയൻസും സാങ്കേതിക വിദ്യയും വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ അവിടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ആണ് എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും ശാസ്ത്രീയമായ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് യുദ്ധം ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യരാശിക്ക് വലിയ വലിയ പീഡനങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും ശാസ്ത്രീയ വികസനത്തിന് ഈ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രഗിളിന്റെ സമയത്ത് ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് ശാസ്ത്രം അതിശക്തമായി കടന്നു വന്നിട്ട് ശാസ്ത്രീയ വികാസത്തെ തടയാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതിനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതിനെ അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ പോലും ശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളു അപ്പം പിന്നീട് കാണുന്നത് ഒരു പുതിയ തരികിടമറിയലാണ് ശാസ്ത്രം അപകടകാരിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ കുഴപ്പമാണ് ശാസ്ത്രം ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരങ്ങളില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാര് ഞാൻ അവരൊക്കെ പഴയതിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഓരോരോ സംഗതികൾ കൺവീനിയൻറ്റ് ഈ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഋഗ്വേദത്തിലെ ഒരു ഒരു സൂക്തമുണ്ട് അത് അവർ ഒരു അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ അനന്തതയിൽ നിന്നാകാം പക്ഷെ ഈ അനന്തതയ്ക്ക് അപ്പുറം എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല അതെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും
അത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാം അസംഭാവ്യമായ തമാശ കഥകളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് മിത്തോളജി ഋഗ്വേദം സാഹിത്യമാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണ് അത് മിത്തോളജിയാണ് എന്നതിനപ്പുറം അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് പക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആരെന്നറിയോ അത് ഈ ഈ അമ്പതുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അരവിന്ദോ മഹർഷി അരവിന്ദോ അദ്ദേഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആണ് പോണ്ടി മറ്റേ ആരോവില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരവിന്ദ മഹർഷി ആഹാ അരവിന്ദ മഹർഷി അതൊരു പുതിയ ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു ഹിന്ദുമതത്തിന് അരവിന്ദ മഹർഷി കൊണ്ടുവന്നത് രഹസ്യാർത്ഥവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദമുഖം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നത് രഹസ്യാർത്ഥവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ വേദങ്ങൾക്കകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഹിഡൺ ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് അതിനകത്ത് അശ്വനികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് വരുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വാക്യമാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല അത് ഒരു ഭാഷ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയുടെ ഒരു തലത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു അണ്ടർ ലെയർ അത് വേറൊരു ഭാഷയാണ് കുറെ കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അതിന് വേറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹിഡൻ മീനിങ്സ് ഇതിനകത്ത് അന്തർലീനമാണ് അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി ടെർമിനോളജി അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി വരണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ആക്കാം അത് കാന്തികമായ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം അത് അരവിന്ദ മഹർഷി ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഈ അത് ഇങ്ങനെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ പോലെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അരവിന്ദ മഹർഷി പക്ഷെ അതിനെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ അതിനെതിരായിട്ടൊരു നല്ല ചുട്ട മറുപടി വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് അറിയോ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനിൽ നിന്നാണ് വിവേകാനന്ദ പറഞ്ഞു ഇത് വട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇത് സംഭാവ്യമല്ലാത്ത മനുഷ്യ ഭാവനയുടെ വികലമായ യാത്രയാണ് എന്ന് പോലും വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതൊക്കെ മാറ്റി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാണേണ്ടത് എനിക്ക് വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ വളരെ മതിപ്പുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നാൽ സങ്കല്പം രൂപീകരിക്കുന്ന വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആളായിരുന്നു പക്ഷേ വേദങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ശാസ്ത്രസത്യം തിരയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ വിഠിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര ശക്തമായി സംസാരിച്ച ഒരാളെ ഈ വളരെ ആധുനിക കാലത്തല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അസ്ട്രോളജി ജ്യോത്സ്യത്തെ കുറിച്ച് വിവേകാനന്ദ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കും നക്ഷത്രങ്ങളെ ദൂരെ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് വിവേകാനന്ദൻ വിവേകാനന്ദന് നമ്മൾ ഒരാളെയും ചരിത്രത്തിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടോ വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടോ അല്ലെ കാണേണ്ടത് അവരുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും കാണണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഇറ്റ് വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ ഇറ്റ് വാസ് എ ഷൂട്ട് സ്ട്രാറ്റജീഷ്യൻ വാസ് എൻ എംപയർ ബിൽഡർ ഇത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പിടുത്ത ആളല്ലേ ഈ മുഹമ്മദ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരതകളിൽ ഏറെയും എല്ലാ റോമൻ സാമ്രാജ്യ അധിപന്മാരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഈ ക്രൈസ്തവ സാമ്രാജ്യാധിപന്മാരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എതിരാളികളെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ഥിരമായ പരിപാടിയായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലാകട്ടെ അധികാരം കാംക്ഷിച്ചേക്കാം എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേക ഏന്നമാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ പിടികൂടിയിട്ട് അവരെ അംഗവൈകല്യമുള്ളവരാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അവരുടെ സ്ഥിരം കലാപരിപാടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരെ ഓരോ സ്ഥലത്തും തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവരെ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു കഴുത്തേക്കുക അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അധികാരത്തിൽ വരാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നവരാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ അധികന്മാര് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് ഇവരെ അത് മത നേതാ അവർ മതവും രാഷ്ട്രവും എല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി അതിനിഷ്ഠൂരമായ രീതിയിലാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിൽ കാണുന്ന ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യം അന്വേഷണാഭിമുഖ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ
അവിടെ ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തകർച്ച അവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് മുമ്പ് അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുനർജനി ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കെട്ട് ആയമ്പഴാണ് അത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പെയിനിലും ഒട്ടോമൻ എംപയറിലും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ അവര് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അത് തന്നെയാണ് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായത് യൂറോപ്പിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇരുണ്ട യുഗത്തിന്റെ കെട്ട് അഴിയുമ്പോഴാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു വരുന്നത് അതിനെ അന്ന് സഭ എതിർക്കുകയാണ് ഒരു അതൊരു വശത്ത് ഇനി ഈ ശാസ്ത്രം തേടിപ്പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കണം കുറെ കാലം മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ചിന്തയിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചില പരിപാടികൾ അപ്പം ഇത് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫിസിക്സിന്റെ തത്വങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന ജംസ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വളരെ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ നിയമങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്ന ചില ജംസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനാണ് ക്വാണ്ടം ജംസ് എന്ന് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ജംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഫിസിക്സിന്റെ നിയമങ്ങളെ തന്നെ ലംഘിക്കുകയാണോ അതോ അതൊരു അതിനൊരു നിയമമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശാസ്ത്രം തെറ്റാണ് എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എന്നാണ് മതത്തിന്റെ വക്താക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദു ബൗദ്ധ മതത്തിന്റെ വക്താക്കൾ അന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപാദമായിരുന്നു പരിണാമവാദം തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ആദ്യകാലത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ അമ്പതുകൾ മുതൽ ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ദശാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം നോക്കും വെള്ളത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ കൂർമ്മം വന്നു പിന്നെ പിന്നെ മുതല വന്നു പിന്നെ വരാഹം വന്നു പന്നി വന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ ദശാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തവതാരങ്ങളായാലും ഇരുപത്തിയൊന്ന് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വേറെ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല പുരാണങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്ന് പിന്നെ ഈ പ്രക്രിയയിലല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ മത്സ്യാവതാരം ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂമിയെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അത് അത് ഭാവനാപൂർണമായ കഥയാണ് ഇത് എല്ലാ എല്ലാ നാടുകളിലും ഉണ്ട് ഇത്തരം ഭാവനാപൂർണമായ കഥകൾ അത് ചിലർ സ്വയം പറയും മറ്റത് ഭാവനയിൽ നിന്ന് ചില കഥകൾ വരും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ ഗ്രീസിൽ പറക്കുന്ന പിന്നെ ചിറകുള്ള ഷൂസും ചിറകുള്ള കുതിരയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ദശാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പരിണാമം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദമുഖം വന്ന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാദമുഖം പണ്ട് കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് എങ്ങനെയോ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് വിദേശികൾ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയതാണ് എന്നാ പാശ്ചാത്യ എന്നാ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം അവർ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അതിനു മുമ്പ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്കോ ദാമയൊക്കെ അവിടെ വന്ന് കൊച്ചിയിലൊക്കെ വന്ന് കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയിൽ കാപ്പാടും കൊച്ചിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പോയോട് അപ്പം ഈ അവർ ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു ഡച്ചുകാർ വന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ രാജ്യം മൊത്തം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അവർ ഏതെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോളജി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ചില ടെക്നോളജി ഒക്കെ അവർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡേൺ മെഷീനറി മാത്രമല്ല ഡാക്ക മസ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതിനേർമയുള്ള ഒരു തുണിത്തരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അന്ന് ബംഗാളികൾക്ക് സ്വന്തം നഖത്തിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ഈ നൂല് വലിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അതി മനോഹരമായ ഒരു 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 തുണിത്തരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലയെടുപ്പുള്ള തുണിയായിരുന്നത് ഈ ഡാക്ക മുസ്ലിം തുണിയുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ തുണിമില്ലുകൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ ത്രെറ്റ് ആണെന്ന് കണ്ട് ഡാക്ക മുസ്ലിം തുണി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെയും തള്ളവരിൽ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു വരും സാമ്രാജ്യം കൊളോണിയൽ എം പവേഴ്സ് ചെയ്ത സപ്രശ്നാണത് അങ്ങനെ ഈ ഈ
ഈ ഒരു വിമാനം എന്നുള്ള ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് ഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു വിമാനത്തിൽ വരുന്നു ആ വിമാനം പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹനുമാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പലതരം വിമാനങ്ങൾ കണ്ടു വിമാനത്തിന്റെ പിന്നെ ലാൻഡിങ് കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് അന്ന് വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിമാനങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഐഡിയ വരുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ശാസ്ത്രവിധി ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസ്ത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ തകർത്ത് കളയാവുന്ന ശക്തിയുള്ള ഒരു അസ്ത്രം മഹാഭാരതത്തിന് രാമായണത്തിലും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് കർണന് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രം കൂടി വേണം കേട്ടോ അത് അതാണ് ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ നടപ്പിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 ടിപ്പണി എൻ്റെ പൊടിമര് പൊടിമരുന്ന് ഒരു മന്ത്രം കൂടി കൊടുക്കണം ഈ മന്ത്രം കർണം മറന്നുപോയി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശം ഗുരുവിൻ്റെ ആ കഥ അറിയാമല്ലോ ഗുരുവിൻ്റെ കാലിൽ മന്ത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഗുരു മടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഒരു ഒരു വണ്ട് പ്രമരം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാല് തുളയ്ക്കുന്നു പണ്ട് കാല് തുളയ്ക്കുകയില്ല അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ഈ വേദന ഇയാൾ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് ഇയാൾ മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നിന്നെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇത് മറന്നു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാപം കൊടുത്തു ആ ശാപം കൊണ്ട് കർണൻ ഇത് അവസാനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മറന്നുപോയി അങ്ങനെ കർണൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ രാ രാമായണത്തിലും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് അത് രാമൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു രാമൻ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവസാനം കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തന്നെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ രാവണനെ അവസാനം കൊല്ലുന്നത് ഈ ഇവരുടെ കഥ അനുസരിച്ചിട്ട് രാമായണത്തിലെ കഥ അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വിമാനം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ വിമാനം പറക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹംസങ്ങൾ വലിക്കുന്ന പറപ്പിക്കുന്ന വിമാനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചിറകുള്ള കുതിരകൾ ആണ് പറപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു രാമായണത്തിനകത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണേലും യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പറക്കുന്ന വിമാനമല്ല ഇവർക്കുള്ളത് അതിനൊക്കെ അവർക്ക് പറക്കുന്ന പക്ഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിറകുള്ള കുതിരയോ ഒക്കെ വേണം ഇത് പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സോറി ഈ പിന്നെ മിഥോളജി അനുസരിച്ച് ഹിന്ദു മിഥോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയതാരാ അന്നത്തെ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കി എന്നല്ല പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണിത് അല്ല ബ്രഹ്മാവും പട്ട വിശ്വകർമ്മാവാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിശ്വകർമ്മാവ് പറക്കുന്ന ഈ ഈ പുഷ്പക വിമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് സമ്മാനമായി കൊടുക്കുന്നു ബ്രഹ്മാവിന് സമ്മാനമായി കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് അത് കുബേറിനെ സമ്മാനിക്കുന്നു കുബേറിന് ഇത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കുബേറിന്റെ ഒരു 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 സ്റ്റെപ് ബ്രദറാണ് രാവണൻ അപ്പൊ രാവണൻ കുബേറിനിൽ നിന്നാണ് ലങ്കയും ഈ പുഷ്പക വിമാനവും തട്ടിയെടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് മിഥോളജി പോകുന്നത് അപ്പം എനിവേ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇതില്ല ഇത് ഇത് ഈ ഒരു തവണ വിശ്വകർമ്മാവ് ഉണ്ടാകിയെങ്കിലും ഈ സംഭവം അവസാനം രാവണന്റെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ പത്നിയെ തന്നെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം പോകുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു കഥയിൽ അന്ന് ഇവർക്ക് വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാദമുഖം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കേട്ടോ അതിപ്പം ഈ ഗ്ലൈഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാനത് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൈഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ധാരണ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായി കൂടുന്നുണ്ടോ ഈ അതിനിപ്പോ ഈ മെഷീനറിയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് സൂചന ഗ്രീസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില മിഥോളജിയിൽ ഈ അവർക്ക് പക്ഷിയുടെ ചിറക് വെച്ച് പറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ ഇക്കാറസിന്റെ കഥയെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഇക്കാറസ് ചിറകുകൾ വെച്ച് തൻ്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള ചിറകുകൾ അത് മെഴുകുകൊണ്ടും തൂവൽ കൊണ്ടും വലിയ ചിറകുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പറന്നു എന്നും പറയുന്ന ഒരു 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 ഇതിഹാസമുണ്ട് അവർക്ക് ഇക്കാറസ് പറന്ന് സൂര്യനിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും വലിയ കെട്ടിടം വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ടാണ് മിത്തോളജിയുടെ ഒരു പ്രധാന സംഗതി ബാബേൽ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കി ദൈവങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ദൈവം ഭാഷ പിന്നിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പല ഭാഷ ഉണ്ടായതാണ് വിശ്വാസം അപ്പം ഇക്കാറസ് പറക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് മെഴുകായതുകൊണ്ട്
ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ ചിന്ത വന്നില്ല തെളിവുകളൊന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഇത് കൂടാതെ പിന്നെ വേറൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് നമുക്കൊരു വിമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിമാന ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് വിമാന ശാസ്ത്രം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കൊണ്ടൊരു ഒരാൾ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള നാനൂറോളം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വവാദികളൊന്നും ഭരിക്കുന്ന കാലമല്ല കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ഇത് ഈ വിമാനം ഉണ്ടാക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്തി ഈ വിമാന ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ അതിനകത്ത് രസം കൊണ്ട് ഒക്കെ ഇത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവസാനം പൊങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന അച്ചട്ടമായിട്ട് അതേ രീതിയിൽ അവർ വിമാനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമോ വിത്ത് ദിസ് ടെക്നോളജി ഇസ് പോസിബിൾ അവർക്ക് ഈ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഈ എയറോനോട്ടിക്കൽ സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് പറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ അന്ന് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും വിമാന ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും അതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഐ ഐ ടികളിലൊക്കെ പഴയ വിമാന ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ പഴയ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതികളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തെ അത് ഗൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന വാദമുഖം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊണ്ട് ശാസ്ത്രം പോകുന്ന വഴികൾ അല്ലേ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പശുവിന്റെ കൊമ്പിന്റെ ഇടയിൽ റേഡിയേഷൻ ചെറുക്കുന്ന ഒരു സോണുണ്ട് ശാസ്ത്രം അവർ പറയാൻ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇത് ഇത് ഇതിനാണ് സ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കപട ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവനോന് തോന്നുന്നൊക്കെ ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പൊ അസ്ട്രോളജി അവർ അവർക്കുകൊണ്ട് ഒരു കണക്കുകൂട്ടലും ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ചില വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ സ്യൂഡോ സയൻസ് അത് ശാസ്ത്രമല്ല അത് ഒരു കപട ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന്റെ ചാണകം കൊണ്ട് റേഡിയേഷനെ പ്രൊട്ടക്ഷ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വാദം കൊറോണയ്ക്കെതിരായിട്ട് പശുവിന്റെ ചാണകം കൊണ്ട് മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്ര ഇവരുടെ പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന് അനുഗുണമായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെയുള്ള നടക്കുന്നത് അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ നടത്താൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാൻ അതിനൊരു ശാസ്ത്രീയമായ മാനം വേണം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി അതാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രധാന സംഗതി ഇതിനൊരു സയന്റിഫിക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പശുവിന്റെ ചാണകവും മൂത്രവും ഒക്കെ നല്ലതാണ് കൃഷിക്ക് നല്ലതാണ് എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതിന് മറ്റു വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ധനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വീടുകൾ മെഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭിത്തിക്ക് പശയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നല്ല സംഗതിയല്ല അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അത് ഹൈജീനിക് അല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നറിയാം പക്ഷെ ഈ പഴയ സങ്കല്പം പഴയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ സാധൂകരണം ആവശ്യമാണ് അതാണ് അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റം ഇതിനൊരു ഒരു സയന്റിഫിക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് അവർ ഇല്ലാത്ത ശാസ്ത്രീയമായ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അവര് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം തേടുകയാണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് അവരുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്ന ശാസ്ത്രം അവർ പറയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ വിമാന ശാസ്ത്രം നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ചില പിന്നെ രാജാക്കന്മാര് പിന്നെ വിജ്ഞാനം സ്വാംശീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പല പ്രാചീന വിജ്ഞാനങ്ങളും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രസീലിൽ ഇങ്കാകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞു അമേരിക്കൻ അധിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് ചൈനയില് അറബ്യൻ നാടുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ പഴയ ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തടസ്സമായി വന്ന ഒരു വലിയ കാലഘട്ടം ഇരുട്ടിന്റെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ
അതറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ നമുക്കത് ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാലും വാട്ട് ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ മമ്മികൾ ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അവർ അതിന് എന്ത് എന്ത് കെമിക്കലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തും അറിവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ അറിവുകൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതിന് ഉപയോഗക്ഷമത മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്ന കാലത്തിന്റെ പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലത്തിന് പിന്നിലേക്ക് പോയി അന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് പോലും അറിയാതില്ല അറി അറിയുമായിരുന്നു അറിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണം അങ്ങനെ പല വഴികളിലേക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക എന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ധാരണ എത്ര മടങ്ങാ മാറിപ്പോയത് എത്ര ബില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു ധാരണ ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ കാര്യ എൻക്വസ്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വലിയ സ്പേസ് സയന്റിസ്റ്റുകളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ സംസാരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നോൺ വേൾഡ് നോൺ യൂണിവേഴ്സിന് അപ്പുറത്ത് ദർ കുഡ് ബി മോർ യൂണിവേഴ്സസ് പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ അറിയില്ല അപ്പൊ അത്ര വലിയ ഒരു ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ പ്രപഞ്ചം അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത ഒരു കഥ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മറ്റായിരുന്നു തോന്നുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഈ ഇത്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ കൂടുതലാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്നേരം അപ്പൊ അപ്പൊ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന അന്ന് ഹിന്ദു മതത്തോട് വളരെ ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞാൻ പേര് പറയുന്നത് പേര് ഇപ്പോഴും രമേശൻ എന്നായിരുന്നു പേരെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ എപ്പോഴും പുള്ളി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഞങ്ങളുടെ വേദങ്ങൾക്കകത്തുള്ള ഒരു വാചകം ഞാൻ പറയാം അനന്തമജ്ഞാതം അവർണനീയം ഈ ലോക ഗോളം തിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഒരു കവിതയില്ലേ അതിങ്കൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് മർത്തിയാ നീ കഥ എന്തറിയൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് വേദങ്ങൾക്കകത്തുള്ളതാണ് കണ്ടോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വലിയൊരു സങ്കല്പമാണുള്ളത് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോ എന്റെ ഒരു കവിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കവിതയിലെ ഒരു 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 ഭാഗമാണത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ അവരുടെ അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് കുറെ കൂടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഈ ഓറിയന്റൽ ബിലീഫ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബുദ്ധമതത്തിനാണെങ്കിലും ഹിന്ദു അന്നത്തെ ശൈവ വൈഷ്ണവ വിശ്വാസങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷെ അത് എല്ലാ ധാരകൾക്കും ഇല്ല പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെയും അന്നത്തെ ജാതിയും മതവും സങ്കുജ ഇന്ത്യയും തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെ രാമാനുജനൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയില്ലേ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ വലിയ മഹത്തായ കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ പോലും നമ്മൾ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലും അന്വേഷകർ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ച പഴയ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളെ നേരിട്ടും പലതും അതിജീവിക്കാതെയും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ദീർഘമായ ശ്രമത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് നമുക്കുണ്ടായി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദശകങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളുണ്ടായി നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആർക്കും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ മേലാത്ത ഒരു വലിയ ലീപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്ലെയിം ഇവരും കൂടി അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അതിനെ അവർ തള്ളിപ്പറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇത് ശാസ്ത്രമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കിതാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് വരെ പറഞ്ഞു വിടാം കാരണം ശാസ്ത്രത്തെ ഒരു അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് ഇത് ഈ ഈ ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് മ
സാധിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലോകത്തൊട്ടാകെ തന്നെ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മരിച്ച് മണ്ണിലോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാത്രം ഇത് കണ്ടാൽ മതി താങ്ക് യു